Черкаси – церква служіння Святого Духа. 70 адептів під впливом пастора взяли кредити у банках кожен на сотні тисяч гривень і практично всі гроші віддали на користь церкви. Аби сплатити борг, їм не вистачить і життя. Банки вже відібрали у них не тільки квартири і будинки, але й все майно, яке мало хоч якусь цінність. Ось дехто з тепер уже колишніх. Їм немає де жити, немає за що жити, і вони найбільші боржники в цьому місті. Перші мислі були покінчити жін з самоубійством. Тобто це, ну, от я питалася і глотати таблетки, і хотіла спригнути з верхнього етажа. Жоден з прихожан церкви Святого Духа не мав великих статків, але пастор навчив їх. Треба брати багато дрібних кредитів одночасно. Звідси суми боргу, які вони не зможуть ніколи повернути. А много долгов это сколько? Это где-то около миллиона гривен. Сьогодні колишні адепти і самі не розуміють, як вони добровільно могли взяти на себе такі проблеми. Сейчас просто істерически смешно. Просто ідіоти, це взагалі. Сейчас думаю, ну как мы, как мы могли... Ну как мы могли это сделать? Я не знаю. Я не представляю, как мы могли это сделать. Меня Я не понимаю. Всегда грамотный, умный, такой вроде смышленный человек. Как ты мог влезть в это? Я... Как я мог в это влезть? В лес? Просто поверила, что Бог есть. Не могу говорить. Я хотіла, щоб Бог істелив мою дочь. Зараз з авто виведуть пастора церкви Святого Духа. Ось вона. Олена, 37 років. Троє дітей. Розлучена. Музична освіта. Зараз її привезли зі слідчого ізолятора на допит. На цих кадрах Олена Білявка. Користувалася безмежною довірою пастви. Ми повинні так жити. Ми повинні так жити. В будь-який момент стати на колені перед Господом. А потім, звісно, говорити легко. Ну так, я не легко говорю. Вон вона процитає. Я буду ще більше процитати. Я буду так цвісти, що не дам більше не сміюся. Михайло, у секті понад 5 років. Так, я приніс документи, показати те, що відбувалося в документальному віде. Ось ця папка моїх кредитів. Тепер має борги за 52 кредитними угодами. Договори він підписував навіть не читаючи, так сказала йому пастор Олена. Це називалося «Іти шляхом кредитів». Якщо хтось сумнівався щодо доцільності такого фінансового самогубства, йому наказували не думати. Тоді пастор почала вчити відключати мозги, для того, щоб не думати об цьому. Вона прямо на служенні говорила, тут збираються люди всі, візьміть лівою рукою себе за голову, представте, що ви чайник, а це кришечка. Знімаємо кришечку і вибрасуємо. Все, відключаємо свої мозги, не думаємо об цьому. І прямо фізично ми відбували такі дії і становилося легше. Раніше Михайло продавав на ринку джинсовий одяг. Я отримав відкривання на ринку. Тепер немає і тих доходів. Через борги він під слідством і займатися підприємництвом йому заборонено. Після служання, коли підходить руководитель, одна із помощників пастора, Валя Толкач і говорить, мені приснилось, що ти мені взяв машину, ти можеш мені взяти? Я говорю, не знаю, так. Я спрашивала у пастора, у нас в обоїх підтвердження, так що ти маєш мені взяти машину. Я в банке сама сюда говорю, все сделаю, машину выберу, так что 
надо. Все, Бог так хочет и все. Я сама смиряюсь, что ты мне берешь машину. И мне самой не хочется, но я просто тоже исполняю волю Божию. Мое дело брать, твое дело отдавать. Хорошо, на следующий день она звонит, говорит, так, мне приснилось, что за машину должен платить ты. И вообще спонсора нашей семьи стаешь теперь ты. Это сбор по жертве, который происходит чи не на каждом богослужении. На тканину все кладут деньги. То есть, кроме кредитов, авто, щемесячных десятины, адепты жертвовали что-то того, что мали с собой. Вот две урны. На одной напис «Десятины», на другой – «Особливые дары». А это помічниця пастора медитує серед даров. Зазвичай в эйфории они выкладывали все до копейки, а потом, не маючи грошей даже на троллейбус, пешки шли домой. Багато кто снимал себе золотые прикрасы, отдавали даже обручки, потом купували новые и снова жертвовали их. Сейчас этот дом стоит уже 4 месяца на продаже для того, чтобы погасить долги, которые у нас есть. И наши, и те, которые мы брали для руководства церкви, они на нас эти долги, и поэтому нам нужно чем-то рассчитываться. Около полумиллиона гривен. Вы ни, ни разу не засомневались, когда брали эти кредиты? Нет. Мы не сомневались, потому что мы 8 лет уже в этой церкви, 8 лет, и... Э, Пастырь настолько ну, в доверии у нас, мы нисколько не сомневались, что через нее говорит Бог, и мы делаем это не ради нее, а ради Бога. Что когда наших зарплат не хватало э, погашать кредиты, нас научил пастырь так, что нужно брать другие кредиты, погашать эти кредиты. За эти деньги у нас мы даже ремонт в доме не сделали, потому что все деньги уходили, их не было. На руках в наличии этих денег просто не было. Когда уже меня правоохранительные органы пригласили к себе на, на более долгие беседы, сказали, тебя выпускать не будем, потому что там побрал им машины, поотдавал, попоручал за их машины, поотдавал, где оно подевалось, они его все попрятали. И когда мы позвонили вот тому пастору, она сказала, понимаешь, у тебя путь. Садись в тюрьму, все нормально, адвокат не, занимай, не, не нанимай. И если ты будешь нанимать адвоката, то тебя Бог не защитит, а так тебя защитит Бог. На такой путь садись в тюрьму. Да. сказала, выкинь, телев... выкинь карточку, не общайся с родственниками. Я говорю, они плачут, они переживают, что со мной происходит, почему звонят с банков, почему терроризирует милиция, почему у меня столько долгов, моя мама плачет, она может с собой что-то сделать. Она мне ответила, выбрось карточку с мобилки, поменяй телефон и не общайся с ней. А это стало как можно глубже внедриться в экономику, соответственно, чем можно больше ты должен взять в разных местах или взять денег, тем больше ты как бы Господа пускаешь в эти места. То есть правильно я понимаю, что вы брали кредиты не для себя, а для того, чтобы Господь мог внедриться в экономику Украины. А может вы просто хотели, ну как бы вот есть возможность заработать, и она такая хорошая, все так вроде зарабатывают, и у вас просто была возможность, и вы ее воспользовались. Я даже не смотрела, под какие проценты я беру кредит. Планировал эти деньги отдать Господу. Это вообще де все деньги Господа. Вы же бухгалтер. То есть вот, ну, у вас должна быть рациональная и финансовое жило, так называемое, да? Вот все, что есть у меня, вот ну, твое и... Она мне сказала, что это твое слабое место, что ты считаешь. Это твое слабое место. А как вы узнали, что Бог этого хочет? Ну, пастырь было такое откровение. То есть вы считаете это... Разумная мысль. Сейчас я уже так не считаю. Вы действительно думаете, что можно путем взятия кредитов разрушить сатанинскую экономическую систему? Вот вы сейчас... слышите, что вы говорите? Не, я слышу, что я говорю. Я не могу объяснить это. Просто смирись под крепкую руку Божию. Это все равно сейчас сказать Богу нет. Угу. Я решила.
решила для себя, что никогда в жизни не поверю больше людям. Никогда не буду помогать людям. Извините, пожалуйста. Сетевой маркетинг вошел в церкви. Долгие годы он пытался войти, у него не получалось, сейчас вошел. Вид заповедей, давайте до еще одного э, классической критики на вашу адресу и всех, э, кто ходит в церковь посольства Божьего в Украине, говорит, что одно из правил, но не офита. Это привести 12 еще, ага, 12 ага, ага. Так? Э, учнів, ну как по количеству uh -huh, апостолей. Uh -huh. И в этом случае делают параллель, говорят, ну, чем это отличается от сетевого маркетинга? Это uh -huh. в подручниках по бизнесу уже можно uh -huh. учить. Uh -huh. То таким образом строится сетевой маркетинг. И что вы им скажете? Тим, кто... очень, да. очень, очень хорошо. Да, есть у нас такая группа, домашняя группа называется, группа 12. Uh -huh. Но люди крутят, как хотят. Но... Если здесь зацепить кого-то из тех, кто наверху, то можно общину или церковь превратить в пирамиду. Это то, как сейчас пытаются обольщать многих пастырей лидеров. Стой, 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 стой. А... Толкачи сетевого маркетинга, они говорят, а, вам мы дадим карточку бесплатно и дарят карточки. Вас мы ведем бесплатно, просто вы нас пустите, вы позвольте нам войти и действовать от вашего имени, а вы будете получать прибыль. Слушайте, это настолько серьезно. Я просто в страхе был, когда начал слышать подробности эти. Аллилуйя. Поэтому, извините уж, так, раз ваш пастор пригласил меня сюда, вы попали. В общем, я попал тоже, дорогие мои. Сегодня также мы многие, став на путь Христа, продолжаем быть в этом рабстве. Пасха – это радостная весть, это радостная весть о том, что для нас Бог вынес приговор, если мы даже попадаем на суд. И этот приговор говорит оправдан. 
не виновен. Аллилуйя! Повернитесь друг к другу, улыбнитесь и скажите, не виноватая я. Церковь верных и вильных адвентистов. Допомагать старикам у селі – почесный обовязок каждого адепта. але саме тут не все чисто. Потом я понял, что не всем бабушкам положено помогать, а только тем бабушкам, которые э, переписали свои дома на, на секту. Заповедь – не пожелай добра ближнего своего. Остальные бабушки, которые не, не, пересек, не, э, не переписали свои дома на секту, помогать было не положено. Когда же мы задавали вопрос, почему мы им, почему мы им не помогаем? Ведь им же нужно помогать. Нам четко не говорили, говорят, мы знаем, кому помогать и кому не помогать. И вот если мы будем молиться, кого Господь вышит, до нас же вышли. Раз мы видим эти нужды, видим эти Sims was living the high life because of money he stole from this church. On the church's website, Pastor Eugene Joshua Sims is seen smiling, encouraging members of his congregation to follow the word of God. But authorities say Sims didn't just break one of the Ten Commandments, they say he broke the law. He's just been living the, living the high life for about eight years. The 47-year-old Sims was arrested today. He stands accused of embezzling more than $800,000 from his congregation. I'm just shot. A woman who identified herself only as Kim says her aunt has been a longtime member of the Double Rock Baptist Church. She says she's not surprised by news of the arrest. Pimps and pulpit. That's what happens at a lot of these churches in our community. Authorities say Sims diverted church funds into a private bank account. The alleged embezzlement happened between March of 2000 and September of last year. Authorities say members of the congregation got suspicious after Sims started living a luxurious lifestyle. One of the things he did is he purchased a high-end $100,000 plus Mercedes-Benz. There's nothing extravagant about the exterior of the church itself, which is partially obscured by scaffolding. But Sims lived some 40 miles away in this two-story house inside an upscale development in Corona. He built an indoor swimming pool to his house. Uh, he has a very elaborate house out in the city of Corona, which is uh, a far cry from the houses he, you see here in Compton. Oh, look at him. And he's got this gorgeous place to live. I want that. I want... Why can't I have that? <laughs> Shut up. You ain't nothing. One thing that I have is that I know that I am forgiven. Hey, but one way you can get forgiveness, and that's through repentance. There ain't no other way to get it. You got to repent. I came to Jesus, and, and you know what I found in him? I found some money in my pocket, food on my table. Somebody ought to know what I'm talking about. Praise his holy name. Yeah, yeah. Praise his holy name. That's why I don't, don't worry about the prostitutes. They're still God's children. Yeah, yeah. I don't know how these guys can go to sleep at night. It, it's 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 against every essence of what the Bible teaches.
для гнусной корости, но из усердия. Не для гнусной корости, но из усердия. Поэтому те, кто извлекает из завец эту корость, они оказываются виновны в чем-то гнусном, согласно Слову Божьему. Let me describe a wolf. Paul said wolves are coming. And they're, they're not going to spare you. They're going to try to build their own fortune on the back of the poor and the needy. Ой, хорошо. К рабочему дню готов. Легкий завтрак. Benny Hen lives with his wife and four children in a $650,000 home in an upscale gated community near his Orlando headquarters. That's correct. Лідяєв в розмові інколи називає себе бізнесменом. У нього власний будинок в престижному районі Риги та авто Chrysler представницького класу. Подарунок друзів. Chrysler, про которую говорите, это наша бизнес структура, нас 18 бизнесменов. Они скинулись мне сделать этот подарок. Tesla Dollar also owns several expensive cars, including a Rolls Royce. It was a gift that my local church gave to me. Потом у нас были лучшие машины, и еще лучшие машины, и еще лучшие машины. A two-month CBS News investigation, including interviews with nearly a dozen former Copeland employees, raises serious questions about the Copeland's religious empire. Ah, oh, brother Copeland! Beginning with this lavish lakefront home, all 18,000 square feet of it, and a fleet of private planes, all paid for by the ministry. Oh, man. Oh, dear Lord, don't talk about that out in public. The Lord spoke to me and said, you believe for a citation 10 right now. Copeland got what he wanted. That's the $20 million jet right there parked at the ministry-owned airport. <laughs> One of four planes owned by the church. It will never, ever be used for anything other than what is becoming to you, Lord Jesus. But that's not what happened. CBS News has learned he used this ministry jet and another to fly to and from Colorado three times in 2007, the site of frequent Copeland family vacations. And I get to thinking about shooting him. The Hinn ministry also spends a great deal on Pastor Benny's lifestyle when he's on the road. These records show hotel suites for well over $1,000 a night and transatlantic flights on the Concorde at more than $8,000 round trip. That is, before Pastor Benny began flying in a multi-million dollar private jet. Hinn and his personal bodyguards stay in some of the most exclusive and expensive hotels in the world in presidential suites costing as much as two thousand two hundred dollars a night well let's talk about that okay nice. as a follower of of jesus um okay. you fly in a private plane yes I you're do. staying right now in one of the fanciest hotels in yes the i am so do you not have any misgivings about that no michael hoover who worked for the kenneth copeland ministries for five years quit in 2005 over disagreements with the church he is one of three former employees who told CBS News they witnessed other employees doing work on behalf of for-profit businesses tied to the Copeland family. I believe that they were using a lot of the ministry's assets for personal businesses. This ministry, since it's been in operation 41 years this month, there has been over a billion three come into this ministry since it's went into operation. So, amen. 
And I have confessed that I am in the billion flow and that I am a billionaire in the kingdom of God. The insider and five other former staffers say the whites sometimes took cash from uncounted donations, misused church funds for personal expenses, even pressured the faithful to take equity out of their homes. In fact, a church board member says he was surprised when a 2006 audit reported the church had $26 million in debt, even though it brought in $35 million that year. This during a period when the Whites appear to have prospered, with this $2.1 million home in Tampa, a $3.5 million condo in New York City, and salaries reported to exceed $1 million each. There also is this $170,000 Bentley convertible driven by Randy White. The Whites claim they made their money from for-profit business ventures, but Senate investigators want to know more. And Cindy Fleener says she stopped giving money. I felt like I was deceived and had been taken advantage of. You'd give your money to the ministry before you would even buy food for yourself. Well, yes, yeah, yeah. God first, the church. God is first, the church is second, and third, the family. You know that a lot of people who give come from very poor parts of America. Are you completely comfortable in your own mind that the money that these people give you is being used for the very best purposes? Absolutely. The money that people give to our ministry is handled extremely carefully and wisely. Benny Hinn's followers may not know about how all of their donations are spent. For example, there's Hinn's palatial new home, now being built for three and a half million dollars in this exclusive gated community overlooking the Pacific Ocean. The plans call for more than 6,000 square feet, seven bedrooms, eight bathrooms, and a basement garage with enough space for 10 cars. Who's paying for all of that? The home I have, I've paid for. The car I drive, I've paid for. The ministry pays nothing when it comes to home and car and all that. Who's paying for all of that? Not Pastor Benny. That mansion on the Pacific is considered the Hinn Ministry's church residence, or parsonage, and the ministry is picking up all the expenses for land, construction, even property taxes. Look, look, look at his eyes. I have never lied to you. Never. And I never will. It pays the bills at his $700,000 house with a screened-in swimming pool on a golf course in a walled community in Florida. He says he lives there for the security. He also drives home a church salary big enough to just about cover the cost of his shiny new Mercedes. He says his church paychecks totaled another $116,000 last year. Paid to you by a hand-picked board, all but one of which work for you or related to you. We must be so careful today. Careful in the way we live. Yes. The way we present ourselves. Yes. The way we handle God's money. Yes. That's right. Because not only is God watching, men are watching. Yes, That's right. As never and before. I would, as never before. We have a group of shepherds right now who are plundering the sheep. Rich, fat shepherds. Tenacious. They won't give up. They get a hold of something that they bring into the church. They rise up within the church. But he said, they're wolves that are coming. And they're not going to spare the flock. They're going to be self-seeking. They're going to make merchandise out of you. I have a piece of paper here inviting me to make a pledge with a little row of squares suggesting the amount of money that I should pay. And usually they start at about $100, $150 and go down to five. Your starts at 10000 Now imagine the scene. I'm a recent immigrant. I have no job security. By my side is my adored son, and he's dying of brain tumors. The medical profession can't do anything for me. I'm at the end of the road. I can't put a cross at the low end of this scale, because that makes me feel I'm not doing the best for my son. So I put it in the middle at $2,000. I don't have the money to pay for it, but I'm in a credit card culture where I can go into debt. I don't think that's fair. I don't see any problem with the way we 
raise our funds. Most people give only because they believe God is leading them to give, not because somebody asked them to. So let me just put the question to you bluntly. Okay. Are you taking advantage of people who are profoundly religious and also vulnerable because they're in physical pain for your own personal enrichment? What you're asking is, am I using the so-called lie that healings really happen so I can make money? Correct. Okay, first of all, you know, um, you cannot fool all the people all the time, right? You don't need to fool all the people all the time. You just need to fool some people <laughs> sometimes. Well, okay. Do you never have moments where people are writing out checks to you or filling out cards with their credit card information and you're thinking, you know what, these people just can't afford it. They're doing this because they're desperate. And I, don't, I shouldn't take this money. He says, don't you feel, don't you feel bad? He said, what does it this matter? That you make money que tú haces dinero over false healings en falsanidades falsas. Oh, and brother, I came alive. <laughs> he says, I said, if you think that's about money, you're wrong. Si tú piensas que esto se trata de dinero, está muy equivocado. And then I shook him up real good. Después lo sacudimos. Well, what you're saying to me is I should, I should reject their money because I'm fake? I'm not saying that. Okay. I'm asking you. If I was fake, I would absolutely give them back their money. Hin admits he doesn't have medical verification of any of the healings. And in fact, some of the supposed healings have turned out to be not real at all. In Jesus' sweet name. Nine-year-old William Vandenkolk claimed his failing eyesight had improved at this Hin crusade in 2001. And as soon as God healed me, I could see better. William is now 17 and still legally blind. His name is William, and he still can't see. These are things I cannot explain. As I continue to press him, his publicist starts to interrupt angrily. What are some of the other issues besides the He just well, said I can I'm ask him whatever he wants. He can... No, 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 I'm really fine with that. I almost shook the camera. <laughs> but you also say you only put on television miracles, miracle healings which have been medically verified and proven. No, Bob, so all we want to do is see the basis on which you say that. We have done all that we can do as a ministry to open a department, to have people check. When he comes up on the platform, I'm only able to know what happens because they tell me so. But isn't that the point that they don't know, and neither do you? If I may say so, sir, you make a great deal of money on the basis of what you say. If I was fake, I would absolutely give them back the money. I've often wondered if Benny Hinn knows he's a fake, uh, or if he's just so self-deluded. I have not seen any medical evidence in any of those interviews you've given that would support the existence of even a single miracle. Well, he has become intoxicated by the money. He's become intoxicated by the power. And then he was laughing and joking, saying, hey guys, watch how much money I make tonight. I hope there is a special place in hell for people who try and enrich themselves on the suffering of others. I give you my last $20 in this morning session. The money is gone. The prayer request is on the floor waiting for the garbage heap. Like one little grandmother one time came up and thought, I think she said, she, this is my last $5. And we got back in the green room and he said, oh, I got her last $5, guys. Those of us who do give, we're going to get all the reward. <laughs> we're going to get it all. У нас в округе много коррупционных церквей, в которых у пасторов есть хорошие дома.
пастыри выстроили свои собственные дома. Но те храмы, которые сидят в церкви и слушают их, Это продолжается и сейчас, не наказано. То есть при этом они не считают себя виновными. Эти парни, которые грабят своих прихожан, не считают себя виновными. На самом деле они говорят так. Благословен Господь. Я разбогател. Смотрите, здесь сказано, а продавшие говорят. Вы видите таких людей по телевидению каждый день. Они говорят, благословен Господь, я разбогател. Помните мое слово, которое я дал в прошлом году? Что к 40 годам пастор Сонде будет миллионером. Да, я серьезно. Мне сейчас будет 39 в этом году. Так что только год остался. Есть люди, которые сидят в церквях и их используют. Все вы знаете, что когда это послание закончится, у меня не останется друзей, не так ли? Послушайте. Есть много людей. Они сидят в церквях и их используют. Их используют. Они этого даже не замечают. Они пребывают в невежестве. Даже человек не поест, но он принесет церковь и отдаст деньги. Так об этом учат. Вот. И какой смысл? Тут очень простая калькуляция. Больше людей, больше денег. Подавляющее большинство людей в церкви нищие. Буквально нищие люди. Я имею в виду материально нищие люди. То есть просят на проезд. Возле буфета просят покормить. Слушай, все эти люди в нищете вообще живут. What I saw was a big business rolling millions of dollars every year, many people getting rich, and the rich getting richer and the poor getting worse.
это происходит уже многие годы. Удивительно, что люди терпят все это. Это огромная армия рабов. Оксана, перебуваючи в церкві служіння Святого Духа, кілька років працювала служницею у пастора Олени. За свої послуги не отримувала ні копійки. Пастор казала, що на те – воля Господа. В якійсь степені була її рабиня, і убирала, стирала, готувала кушати, займалася з дітьми. Кожен день? Це кожен день, це після роботи. Тобто устала, не устала, я йшла. И думала о том, что я служу Богу. Мне не внушали, что это воля Божья, чтобы я терпела, что осталось немножко, потом мне будет легче. Оксана щодня працювала у пастора до поздней ночи. Ее главный обов'язок – виховувати оленяных детей. И если тим что-то будет нужно, Оксана мала купувати за свои деньги, бо до діточок треба ставитися как до власних. Слухала духовную наставницу, бо верила, что через нее справді говорит Бог. Mike Estrella, who was the head usher at Hen Crusades, he says one night the ministry's chief executive officer offered him a wad of cash taken from the collection. How much money? Thousands. According to Estrella, the man who took that money from the collection buckets was Pastor Benny's right-hand man, CEO Gene Polino. I just push it back. One day he told me these words. He says, Mike, if you follow me and listen to me, I guarantee one thing, you never have to work again. After that, Mike Estrella says, he began to watch Gene Polino more closely. One time, Polino says, give me all the hundreds and all the fifties. And I did that. And many of that went to his pocket. How do you know that? Because I saw him doing it. Two years ago, in a deposition given under oath, Benny Hinn's own brother, Christopher, seen here helping to count crusade collection money, testified he too saw Gene Polino regularly stuff 50 and 100 dollar bills into a bag and also testified the CEO told him, don't worry about it. I had my biker boots on that night and I snuck up to the edge of the platform. I'm sorry if this offends you, praying grandmothers, but this woman has been in all of my meetings, loves me, has given to the ministry to this day, walked up to the edge of the platform, BAM! And just as my boot made contact with her nose, she fell into the power. Boom! Это происходит уже многие годы. Удивительно, что люди терпят все это. Это оскорбление быть рабом. Это оскорбление быть, но ну, не услугой. Удивительно, что люди терпят все это. Братья и сестры, никто пусть не допускает мысли, почему так произошло. Бог с пастором Сандеем, Бог через него говорит. Мы... А... Не должны говорить плохого о служителях и помазаннике, помазаннике Господа. Пастор Сандей для меня был безупречным авторитетом. И я не могла даже подумать, и даже если возникали какие-то мысли, что вдруг он здесь не прав, то я всячески, ну, всячески пыталась эту мысль откинуть. 
Потому что следующая мысль – нет, это Божий помазанник. Он настолько, он настолько велик. When God Almighty calls an individual, anoints that individual, no force on earth can stop that man. No force in hell can stop that man or ministry. Touch not mine anointed, he said. Бог мой, бойся говорить в жизнь помазанника, у которого открытое небо. Потому что он может на тебя обидеться. И он может что-нибудь сказать такое не очень хорошее, и оно произойдет, церковь. И потом ты думаешь, почему у меня не лады? Почему у меня не лады? Знаете, что у церкви очень много проблем во всех сферах, начиная от физических, заканчивая финансами. Слишком длинный язык на помазанников. Вы слышите меня? Закрой свой рот! Now, for those of you who have the spirit of Antichrist, that, um, that scripture in Ezekiel 34 told you what Jesus is getting ready to do. He's going to make it so you can't even eat. That's right, he has cursed you. He said, you will not plunder my sheep anymore. The word of the Lord is going forth. And sheep, I want you to hear this. The word of the Lord is coming to you. Do not feed the fat shepherds anymore. Вы знаете, так не работает. Сразу хочу заметить вам, что если вы пожертвовали, к примеру, 100 долларов в церковь, это не означает, что вы потом придете через год и скажете, пастор, я пожертвовал 100 долларов, поэтому гони теперь 10 тысяч. This is the word of the Lord to you. Do not feed the fat shepherds anymore. Do not speak well of those whom God has said, woe to you, woe to you, who laugh now. Закрой свой рот. And if you are a shepherd who has fattened yourself on the weak sheep, who have plundered the sheep, who have butted the weak sheep out of the way, who have not gone after the strays, who have condemned the poor, who have eaten off of their table, plundering the poor and then condemning them because they're not rich. Слишком длинный язык на помазанников. Woe unto you, shepherds of the flock. You have touched the holy flock of the Lord God Almighty. Jeremiah 5, 27. 
Their houses are full of deceit. Their have become great and they've become rich. Earlier this month, Senator Chuck Grassley, the ranking Republican on the Senate Finance Committee, began an investigation of six prominent Christian ministries. He wants to know if they have illegally used donations to fund lavish lifestyles. But and where did Minister Joyce Mayer get tens of thousands of dollars to buy valuable antiques? Bentleys, uh, Rolls Royces, uh, corporate jets, uh, $23,000 commodes in a, in a multi-million dollar home. Uh, you know, t just think of a $23,000 marble commode. A lot of money going down the toilet, you could say. Are you surprised that you're one of them, doctor? Uh, well, yes, sir, I'm, I'm very surprised. Um, <laughs> I know, but simply put, have you given them the information he requested? Uh, no, we have not given him the information that he's requested. The ministry, which says it does everything by the book, has refused to answer key questions about its finances raised by Senate investigators. We answered them. <laughs> we gave them a several-page lesson on no. <laughs> well, you got nothing to hide. What do you got to lose? Now they, and I told them, now, now you can go get a subpoena and I won't give it to you. It's not yours, it's God's, and you're not going to get it. And that is something I'll go to prison over, so just get over it. We uh, have uh, Kenneth Copeland on, on one side saying you can subpoena me and I'm going to get a jail. I'm prepared to get a jail. No, I'm not going to hand over these documents. On the other hand, you've got Senator Grassley saying uh, everybody's cooperated, cooperated in my investigation in the past or investigations in the past and the only person who hasn't has ended up in jail. Uh -oh. In 1996, one of Hen's former bodyguards, seen here breaking up a small demonstration, threatened to go public with allegations of extravagant spending by Benny Hinn. The bodyguard was paid over $100,000 to keep quiet, although Hinn says the purpose of the payment was simply to put the issue to rest. They're fat and sleek, but they don't plead the cause of the orphans that they may prosper. There are so many poor people and people of need who give to ministries and mega churches. I think that this is a good thing that uh, Grassley is doing. If not just to look at it, I don't know what his motives are, but just to look at that. And you would have to, um, someone who is, is, is an intelligent person, look at this and say, if you're riding around in a Rolls Royce and in jets, and people who, again, are poor and can't, don't have those means and can't afford certain things, you understand where the public outcry comes from and why people yes. want to look at your finances. But we also understand that we have a ministry to the poor and those people as well. They're not being neglected. Since February of 2001, the HIN website has been soliciting donations for a new orphanage to be built in this little town outside Mexico City, saying it would be finished soon. But when we checked in Mexico more than a year and a half later, we could find no sign of any construction. But the HIN website kept promising that construction would be finished in, quote, a few short months. That was news to the local official in charge of construction in the town, who told us the Hinn Ministry hadn't even been issued a building permit yet. What we did find, however, was this sign, curiously not in Spanish, but English, attached to a house the ministry called its temporary orphanage, which appeared to be empty. The Hinn website continued to solicit donations. They do not defend the rights of the poor, so I not punish them. An appalling and horrible thing has happened in the land. They're prophesying falsely. Do you know that God never blesses sheep before he blesses shepherds? And the Lord said to me to build a healing center. And basically what the Lord has said to me is to wait. The Lord says, there are many that I'm going to call to empty out of this church to you. 
пастор сказал, что ему приснился сон, и что Иисус якобы ему сказал, что от менеджера сейчас все зависит. And I heard tonight prophetically is that the Lord says that because we are entering in literally into a money revival, a financial revival, a gold revival, a deity revival, whatever you want to call it, God's going to heighten the quality of your life. They're prophesying falsely, and my people love to have it so. You got to understand, uh, they believe in honoring their pastor. Пастор Санде для меня был безупречным авторитетом. Это человек, который знает Бога так сильно, что можно даже, ну это я такая была, что можно даже не проверять по Писанию. То есть то, что он говорит, это безупречно и четко точная правда. И люди сегодня не слушают Божьего Слова. Никто не хочет читать Божьего Слова и не обращают внимания на Него. Люди не хотят смотреть на факты. Они все, там у человека по 50 контрактов он подписывал. И на вопрос, ну как-то вы просчитывали все, он говорит, я сомнения гнал, сомнения. Да, да. И когда ты им рассказываешь факты, они не верят этим фактам, они верят словам человека. То есть это человек с безупречной репутацией, это папа, который решает любые проблемы, это человек, который ведет только в правильном направлении, это человек, который никогда не ошибается. Почему, зная все о мошеннических схемах, которыми пользовались духовные наставники Аум Синрикё, их последователи продолжают свято верить в чистоту их принципов? Пастырь настолько ну, в доверии у нас, мы нисколько не сомневались, что через нее говорит Бог. Мы стали общаться между собой, и выясняется такой факт. Один молодой человек, э, Саня Старовой, делал ремонт у нее дома на балконе, и я делал этот ремонт. Ну, он как руководил этим, он ходил там, ему посмотреть надо, там, там. И зашел случайно к ней в комнату, и увидел фотографии, заинтересовался, полез дальше, открыл тумбочку, а там оказались фотографии э, пастыря нашего, не в том виде, в каком надлежит пастырю. Она оказывается в сексуальных одеждах, она оказывается в одеждах из секс-шопа, э, голая, со всякими расставленными ногами в Бакфордах, и он ужаснулся. А сказать боялся, потому что кто же ему поверит? Приблизно такую побачили свого пастора її адепти. Віра у святість Олени розтанула. Іспула ужасна картина. Ужасна картина, що вона не така, як вона говорила, що це алжець, ведущий двойну життя. Тогда я э, сказал, что надо э, вот эти вот истории, вот эти с кредитами, с этим всем, что это не то, что это надо останавливать. Майже все, значит, прокинулись. Лише тогда они впервые подраховали суммы своих позик и зрозуміли, в каком они становище. Але декого не переконало даже все это. Они до сих верят, что устами Олени говорит Бог. Если кто-то не верит фактам, и смотрит на них, и отказывается в них верить, а продолжает верить словам какого-то человека, это в Библии называется обольщение. И я хочу сказать, что очень много людей сегодня обольщены. И это дух обольщения, который просто обольстил много хороших людей. But what will you do at the end of it all? What will you do when the hard times come?
And I'm telling you, the times are coming. He's going to bankrupt every one of the wolves. Смотрите, он говорит, что владельцы стада убивают их и не считают себя виновными. Они говорят так, а я ничего такого не сделал. Грех – это неплохое поведение. Грех – это плохое мышление. Я просто проповедовал слово. У них не было веры, и они не ходили в ней. А я ходил. Я ходил в вере, и поэтому Бог благословил меня. Видите, все по-честному. Я купил себе дом. Здесь нет обмана. Этот дом мой. Если ваши проповеди такие мощные, Оставьте должность пастора и живите по вере, так как вы учите свою церковь. А мы посмотрим, насколько богатым вы будете. Не, знаете, так не работает. Если ваша вера так горяча, если она так могуча, то оставьте пост пастора и продемонстрируйте своей церкви ту самую веру, которую вы учите, и посмотрим, обойдетесь ли вы без пожертвований. Закрой свой рот! Позвольте мне сказать вам то, что я знаю точно. Если взять некоторых неправедных пасторов, использующих людей для своей выгоды, и отнять у них пасторство, то они не смогут заработать себе на жизнь. Они ничего не умеют. учит нас, что тот, кто не работает, тот не ешь. Это не Владимир Ильич придумал, друзья. Это написано в послании апостола Павла, что тот, кто не работает, тот не ешь. Если отнять у них пасторство, то они не смогут заработать себе на жизнь. Поэтому-то они всего боятся. Они знают, что смогут зарабатывать себе на жизнь, только если останутся в своем кругу. Поэтому они проповедуют только такие послания, которые не угрожают их посту.